përshëndet e mirëserde. Përshëndet e falem dhe i bëftesim. Besoj si ekspert dhe që gjë ditin në terren edhe shihni se qëfarë prodhojnë shoferët drituesit e ri dhe jo vetëm, së duke si kur i targetojmë, duket që realisht kemi, lezemi aksidente të cilat janë të gjitha formave, për masave, I keni ndjekur gjitha besoj këto ndryshime që kanë hyrë në fuqit e pretendimet e sotme. Dili do të një konkluzion sa do mos doshme dhe si mund të regulohet pra cilësia edhe njës përgjësia që nësi qytetarë kemi kur shkojmë paguajmë ato para tarifat e cilat janë të përsektuara dhe më pas mari patentën dhe dalim në rrugë? Faktikisht duke parë në cilësin e ekspertet dhe duke qenë për ditë në rrugë dhe të shikojmë cilësin e këtyre të sa po patentuarve, shikojmë që ka probleme nga më të ndryshme. Duke filluar filimisht nga cilësia që neve kemi në autoshkola dhe në pas të fillojmë duke parë në raport shërbim dhe kosto. Duke filluar nga viti kaluar u gritë pretendimi që ose u bë kërkesa që të rritej pagesa që do bënë qytetarët të pranë autoshkollave të refishe gati 800.000 lek të vjetra. Mirë po, kjo kosto menduam se ishte shumë e madhe duke referuar edhe të ardova minimale që kanë në familjet në Shqipëri. Aksidentet në Shqipëri ka natyrat të ndryshme, po duke referuar dhe statistikave, ne kemi parë që rrët 83.6% nëmë të aksidentet pikërish ka këtohen nga drejtus të mjetetve, duke mos siguruar për manovrën, duke krye parakalimit ka buara, ose duke rritu shpecin të normët e lejuar në qofë në zonat urbane dhe qofë në ato zonat interurbane. Faktikisht, Rritja e kostos, ose ndryshë rritja të shmimit, ose tarifave që së fundi dhe përshëtërëja ka bërë ndaj gjithë praktikantve, ose të gjithë ata që shkojnë të rëzojnë dosjen për të dhe një provinë teoria apo praktike, e shikojmë që së fundi dhe përshëtërëja ka rritu cilësi në qoftë në shërbim, apo qoftë edhe në infrastrukturë të gjitha zyrat ose të gjitha institucionet në përrethe janë rekonstruktuar, ka një shëbim më të shpejt, qytetarët në barën për më shpejt, dhe kjo gjithë shka do të përkëthet në kosa. Tani, duke se një nga kategori që preket janë pikërisht ato që ju hiqen pikët edhe që do duhet i rikëthehe në autoshkollave, në usër virë, si një masë e cila mund të minimizon të aksidentet, e para një herë Mësë jero pak nëse ne aksidentit i kemi si pasoj e drejtuazve të dobët të automjetave, apo kemi problemet të cilat lidhen me infrastrukturën? Faktikisht, kjo është një bashkunimi cili ndodhë, të pse aksidenti nuk ndodhë vetën për një shkak që do thotë, nëse një drejtu së automjeti, kërë një manovër të gabuar, dhe nëse automjeti nuk i përgjigjet për shkak të kushtëve të rrugës. Rrugë të edhim në shumë mirë Shqipëri që janë në kushtë e jo të mira, qoftë të parametrave geometrik, për qoftë edhe të sinjalisimit vertikal apo edhe horizontal. Në shumë segmente rrugore, rrugët në Shqipëri kanë për munges të ndryqimit, sepse në njollat zeza ku dje që fushpamja është të kufizuar, dritu se mjetë dhe shpeshe e ndoshta abuzoj me shpeci dhe në një zonë që të mund tjetë e urbane, apo që të mund tjetë edhe interurbane, nëse nuk ka ndryqim, atëherë nuk mund të një dritu së mjetë i me dritë dhe shkurëtra, nuk mund të shkojmë shumë se 20 metrë. E kuptova. Jo vetëm, jo vetëm pjesë e sistemit në rriqimit, rrugët në Shqipëri ka një problematik tjetër, sepse koficienti frikimit është gjithmon jo i duhur, në kushtet e motit thatë 0,7, të si shmerë nga ekspertët, por në shumë segmentë rrugore mund tjetë edhe më i vogur. Pra, endet për nartë rrugve, ose investime strategike që duhet të bëhen në Shqipëri për rrugët, duhet i shkoj mirë dhe të thrasi mëndjes, Kur të bënë investimin e rrugët, të bëtë edhe duke marrë dhe në mëndim në ekspertët të aksidentet e rrugore. Duke që se ju e një në tëran, dhe e pregni, keni raste të cilat pram i shihni dhe me detaje, si pasoj edhe e profesionet. Vërtet, ne kemi probleme me drejtuesit pra marim patentat të cilat mund të jenë fiktive, 
edhe vetë që gjatë atë që nuk shkojnë, nuk shkojnë të bëjnë në praktikën. Dhe i majgjinon njëri që ka parat, paguan lekët, nuk shkojnë të bëjnë praktikën, e merë se si e merë patentën, le ta jetojnë instancat, dhe pastaj, unë nuk e di se si pastaj me qarë kura ajo, se gjithë talent nuk lindin që e mësojnë ma kenojnë që edhe djetë vjeqë. Nuk do të besojnë. është të vërtet. Ne shikojmë që në autoshkolla, nëse në regjistin e vetë mund të ketë 100 praktikantë, në auditorën ne mund të gjejmë në djetë ose 15 maksimumi. Dhe shpesh herë në të me Shqipëri është bërë si traditë, shikojmë registrohemi, pretendojnë që ne kemi informacion në bje regullet e qërkullimit dhe rrugar, shkojnë direkt për të dhëmë provimin, apo shkojnë direkt për të dhëmë praktikën. Dhe kjo është për të ardu keqë. Ne shikojmë që nëse shkollimi është pasyra e zhvillimin e të ardu, në që do thotë, nëse një praktikantë nuk e ndjekë regullisht që ofta në teorike, po edhe anë në praktike, shpesherë, a i mund të marë lene drejtimit që ofën me mekanizma si që ju përmëndet dhe pak më siber, por a i është një rezik potencial në rrugët në Shqipëri. Shpesher, këta loj përdorus rrugësh, e mësojmë një automjetë në mënyrë duke marë gjyshin, gjyshën prindrit, dhe shpesher këta drejtus mjetësh, ne shikojmë që kërinë manovrat gabura, ose nuk sigurohen, nuk e vlerësojnë rezikun si që mund të ta vlerësoj një drejtus mjeti i cilë e ndjekë regullisht të autoshkollë, sepse autoshkolla jo vetëm që i mëson regullat e qakullimit rrugor, për shpesh herë ndoshta i jepe edhe aksidentet që janë shkaktuar falë mos respektimi të këtyre normat e sjele se kodi rrugor. Pra, qëfar në shojë në rrugë? Që dira të kë mos njoja e përparësis për shumë në rrethë rotullim? Duket si kur e kemi shumë problem. Kjo është një fenomen që mbizotonë në Shqipëri. Që se kam suar kur, nuk e di si shkandot. Regla që pranë një kryzimi ose pranë një rrethë rotullimi. Shpesh herë nuk e dinë kë kanë kraju në djathë, ose kujt du të japi për parësi, më gëpëton, dhe kjo është pikërisht ajo mos frekuntimi në kotë regullt në autoshkolla. Ka shumë probleme. Autoshkollat kanë, pa dyshim që autoshkollat janë ato që i kanë mësuar këta drejtu se mjetëve në këllë i kushtesh. Nëse autoshkollat nuk do të regojnë të forta, të të regojnë që nëse të bëjnë me frekuentim, nëse një praktikant nuk e ndje këtë mësimin, në për që si një shkollë, sepse është vërtet shkollë, nëse nuk e ndje këtë për një masë 95% të frekuentimit, atëherë a i do të tarifilloj nga e para. Dhe unë bëjë thiri që autoshkollat të akreditohen, në shikojnë sepse është institucion arsimor, mund të qëmë, kur është një institucion arsimor të akreditohen si autoshkolla duke pregatitur drejtus mjedesh që mund tjenë të rëzikshëm, jo vetëm për vetëm, për gjithë qytetarët. Së fundëmi e kemi parë që drejtus të rritë mjedeve, shpesh herë nuk regullojnë shpecin ose duhet të eci me drift e pranë kujzimeve apo pranë rreth rotullimeve sepse nuk e njofin rezikun pikrisht janë këta drejtu së rritë mjetëve të sa po dal ose ndushe të sa po patentuarit dhe duke mos njohur rezikët të kësa lojnë natyre ata mund të shaktojnë dëme të mëdha e qoftë materiale dhe njërzore Autoshkollat ka një rojë shumë të rëndësishëm, përmendimin tim të kalojnë në akreditim. Dhe nëse autoshkollat do kalojnë në akreditim, do të thotë që kanë kaluar në lupë qoftë për cilësin e mësin dhënzve, për qoftë edhe për kushtet që ata afrojnë ndaj qytetarve. Të regulon si infrastrukturë. Të regulon si infrastrukturë dhe më pas, ja, dakord jam, të rrisin tarifat, autoritetin bëkëshyres financiare të shikojnë mi këtë këtë ndryshim dhe në pas të vazhdoj procesi si gjithë sektorët e tjerë. Mërët që të shkëputem vetëm për pak, do shtë harikëthe më sërish së bashku, po më njëftojnë që dhe dimi pak me gjukatën kushtetuese, ndjekim në konferenë cila, në fakt ka njësur më herët, është kryetare gjukatës kushtetuese, ndjekim. Aftësimi në durë për të akryar të punë shumë mirë. Pasta ju do të ajgjikoni, publiku do të ajgjikoj, trupa do të ajgjikoj, nëse kjo është përputhet, si të ashtë opinioni dhe mendimi e me këtë. Falim dert. Zonja Krytar, unë kam një pyet i që është në vijim edhe ta saj që bëri një prej kolegve të mi, saj përket, mos pa të shmëri se vendimeve nga gjukata kushtetuese. 
Përmëndim votën e diasporës dhe gjithashtu listat e hapura. Ju e thatë që është e pa imaginushme në një shtetë ligjorë që të mos batojnë të vendime. Me gjitha të, a ka një efekt mos batimi vendimeve tek institucione që nuk i zbatojnë ato dhe cila shtire ju e për politika? Unë e kuptojnë dhe shpërin që ju keni, po unë nuk kam përgjitet të ndryshme për pyetjet të njëta të thëna ndryshëm. Kështu që ajo që unë vazhdoj të theksoj është që nëse mund të japsi i mesajsh për politikën është që zbatimi i vendimeve të gjukatës kushtetuse është rruga e dur, e nëvojshme dhe e vetme. Pra nuk ka një mënyrë tjetër, sjelje, në qësë në duam të jemi institucione brunda funksionimit e një shtetë i ligjor e cili mbanë dhe u thiqet nga parimet e demokracisë. Kështu që nuk kam shpërt komentoj më shumë për këtë qështje. Ka efekt mjatë institucione mos bëtime vendimeve, nga në ligjore? Ka një parashikim? Ashtu si që përmënda dhe për para, nuk ka një efekt të pritë shumë ligjorë, sepse nuk është imaginuar që mund të ndodhe një gjë e tjërë. Pra ne nuk ka mekanizma që të t'i vëshë në lëvizje që farë ndodhë kur nuk zbatojt një vendimin gjukatës kushetuse. Si që ndodhë rëndon, kur kemi vendime të gjukimit zakonshëm. Dhe ne u ke ju e dini shumë mirë që farë ndodhë. Dhe se si vjetë në një zbatim të detyruar vendimi i gjukatës zakonshme. Vendimi i gjukatës kushetuse është diqë dhe për këtë shkak nuk ka mekanizma që shkojnë për te dhe që merën me zbatimin e detyruar të tyre. Zonja Zaqaj, a janë të mjaftueshme 7 milion lek për një gjyhtar të gjukatës kërkuese për që një panësh të shmangur zonë për parlamentin për të votuar pagat, rritin e pagave të gjyhtar të gjukatës kërkuese? Mua më vjenë mirë në fakt që ju e bëni këtë pyetje se ne si gjyhtar për dhe si njerës shohim shohim lajmet, konsumon lajme dhe jemi e sigurisht pjesë e mediatik në kuptimin e efektet dhe pasojave që vinë nga i. Shqo që më vjenë mi që më vjenë kjo pyetja. Së pari, dhe duat e shpegoj të shkanë lidhe me të qështjen e pagave të gjyqtarve të gjyqatës kushetuse. Kur uritën pagat e gjithë institucioneve kushetuse, gjyqatëa kushetuse si një organ i pavarur, i bërë një propozim parlamentit në fakt, se për të ashtë si arruar të gjë, pasi në shpesher të uet që e bërë i qeveria, jo, ne ndërmorëm nismën dhe quam një projekt, bashkë me disa ndryshime në ligjën tonë organik, për caktuam, kërkuam që dhe paga e gjyqtarit përshëtus të rishihet. Dhe formulimi që kemi tërguar në kuvënd ka qënë paga e gjyqtarit kushtetues, duhet jetë paga e lartë funksionarit të decis, dhe shka e tjilë, nuk e maj mund se dhe isha pravë gati do për këtë pjitë e në tuaj. Dhejmë që ne nuk vendosëm paga, po ne deshëm vetëm të kohë që kim e pagave bruna në sistemi të drejtsis. Historikisht për të të gjyqë të shkërë, në gjyqë të shkërë të paguar. Arzirën se institucioni që ne përpajsojnë, në shë institucioni më gjyqë në vënd. Kjo, e thënë kjo, i një ta gjëndodhë në qëto vënd të botës, pra gjyqëtari i gjyqë Italia e ka gjithar e dhe përguar ga në dufishën e ty dhe presidenti. Pra, për nuk ishte kjo që dhimi, që dhimi ishte të... Kjo është bilanci i gjukatës së kushtetuese, në fakt me interes dhe për qështje të cilat janë të nëzeta. Ndërko mua dëmë duhet që ta le pas edhe të ndalim edhe një herë të këtë matika, e cilat janë në qënë të këtë aksidentet rrugore dhe të këtë ndryshimet në fakt të që po bëhen që kundërshtohen, ose ndryshimet që janë bërë për që kundërshtohen në kuadrë të tarifave dhe ajo që u tha dhe pak më herët nga shoqata e autoshkollave. Por ne për e shohim së bashku me ekspertin Fadlika në një këndvërshtrim tjetër për ta zgjëruar pak dhe për të kuptuar se në qëfar kushte është jemi ne dhe sa ka ndikuar e cilësia e mësim dhenjes e marjes e lejes të drejtimit në numin e aksidenteve. Jemi sërgjështë të bashku, vëse dhe për ju ka interes e vendimi, ose ato vendime të gjukatës kushtetues, e kështu që ka mirë kuptimin. Nëse unë të pyjes, shuar ka ndodhur gjatë këtyre ditve të fonë, se si ka njësur këtë vit, për të konkretizuar pak, kush është tipologi aksidenteve, cilat janë shifrat, me qëfar po përbalemi? 
Viti 2004, nisi pa keq me thënë drejten Një, djetor janari një mimësuar që si pasu e përshë të ketë një numër të lartë. Gjithmonë, gjdo vitë ka një janari njësë me një numër të lartë aksidente, pas të e vjen vala, vjen e rënje. Fakti kishtë aksidentet që ka ndodhë në 2004 nga padur një natyr automjet këmësor, shpesher dhe nëse janë fatale, zakonisht në qytetën e tiranës ka njësë edhe ndëshkimi me masë administrative i gëmësorve, duke parë dhe numin aksidenteve ose numin e... E nga bërë dhe durës, e nga bërë dhe dhe mëdhaja. Nisë ma ka qënë duke filluar nga qytetet e mëdhaja, sepse aty kemi numët masë të përbusisë. Por, aksidente në 2004 ka patu një një natyr të shkelje të regullet që rëkullim e rrugor, pikrisht edhe nga këmësorët. Pa dyshim, kemi patu humbje jetë e automjet, automjet dhe një aksidentet të tipit që kanë qënë me humbje në jetëve qoftë rrugë e arbrit, qoftë në korqë, apo qoftë në fjerë. Por, kemi të bëjmë me qytetarët në Shqipëri ose të këmbësorët, duhet i thrasin mirë mëndje, sepse u humbasin njëtën për shkak të një neglijense që ata kryen. Qoftë mund të kryen ndërpret një rrugës në rrugët interurbane, po qoftë edhe ato rrugët urbane. 2004, pa dyshim, unë do kodë u bëjë thirje gjithë qytetarve, të bëjnë kujdes në kohën kur do kryen një ndërprej rrugë në rrugët interurbane Pra, mos kaloni rrugën pa u siguruar Pa dyshim, e shpegon Mos i gjithë makinave të gomat të krotat dhe minave Gjithë qytetarët, nëse nuk ka vend kalime këmësorësh, duhet i japin përprasi mjetëve të cilët i janë në rrugë E shpegon edhe në 188 i kodit rrugor Nëse një dritus mjetë, në falë, nëse një këmësorë vjetë e bardhe, i ka më shumë se një qëndë metrë largë, atëherë du të përparëse të të në presë rrugën, duhet të japë i përparësi mjetë e më rrugë. Pro këtë qytetarët në Shqipëri nuk e mendojnë, ose këmësorët. Ne shikojmë që edhe në zonat urbane, qoftë në Tiran, Durës dhe kështu Meradhë, këmësorët ka lënë të bëjnë nërpe rrugës në si pas tekave, por nuk e din sepse kanë rezikuar vetën e tyre dhe marim qafë edhe drituse mjetëve që mund të shkojnë në burgë, gjitha kështu me radhë. Fataliteti është fataliteti, shkojnë burgë, për vërësi shkë kushe ka fajnë të ndërpreu apo jo rrugën. Sa të organi akuzë, sa të zgjidhi, sa të dalje vërteta, pa dyshim, pa dyshim, pa dyshim, pa dyshim, kështu ishë duhet të reguar kujdesi ishtuar. U mbëj thirë e ndërkohë edhe e ndërë pronave të rrugës, sepse ne shpesherë ndë njerë i vërsulemi, mund të quem këmësorve. Gjithë e ndërë pronave të rrugës, duhet të bënë një rivlerësim të vijave të bardha, duhet të bënë një rivlerësim të mbi kalimeve, apo dhe të nën kalimeve. Zakonisht në Shqipëri, duhet të numri ka duke qënë se migrimi i brënsh në vitet e fundit, është rritur dhe gjithë shqiptarët po shkojnë në zonat urbane, si përshonë në Tiran ka një mbi popullime, dhe duhet të ripar, të të shtohen në kalimet, në kalimet, në kalimet, si bëjmë do të të mbërë, po të një po, në kalimet, po që në kalimet, janë ato shka mund të bënë shumë letë, dhe do të shkojnë mirë, ka zona ose ka lagjet të saktuara, që ka një numër të matë popullësie, dhe shpesh herë ata janë të detyruar, ta ndërpresin rrugën, në? Ka shpesher moshat e treta që nuk mund të perceptojnë, apo nuk e ka në të loj hushie për të kaluar rrugën shpejt, dhe përbalen me një aksident. Unë duhet bëjtë një pyti tjetër që lidhet në fakt me tipologjin e aksidenteve. Ne dim dhe është i qarta një që aksidentet fatale janë si pasoj e shpejtsis. Mirë po, që e shohim? Ne që do ditë, përbalemi dhe ma ato aksidentet e cilat vinë si pasu e disa elementve që janë shumë banal. Për shumë, nëse unë hapë sinjalin automatikisht sa vjen me shpejtësia, apo zvjen tjetëri, unë mendoj se kam hapë sinjalin dhe a i tjetëri të ndaloj, dhe pësë është në autostratë se unë e kam njoftuar, se ne përbalemi dhe me tila, ose tjetëri ajo që unë përmonda që ka të bëj pra me mos njohjen e përparsis në rrugë, të drejtuesve të automjetëve. Nuk po fusi e lindë ta unë prej Balkanis e apo fodulik unë dhe përqimin e vetës edhe me këtil përbalësh dhe shojmë që rrihen në mes të rrugës. 
të del një vajze bukur cilë edhe dikë tjetër pas taj edhe si dihe se shfar ndodhë, se kemi dhe këto anën sociale. Po, për te i kësaj, këtë qartë këto gjërat e vogla që ne konsiderojmë banale, që ndezja e një sinjali, le temi përparësia, dalja ose dalja në korsin e shpejtësizët i esë me 20 km, pas e bëhemi sanduish, se vjen dikush me të shpejti si aliron rrugën edhe, ose ato dritat që janë dikuj që ndështë të nëziton dhe me të drejtë si elin. Këto, janë prezent, përdili, kemi ne si shqetsim të gjërat e vogla që duken si... Këto janë gjërat e vogla, për realisht ka një ndikim shumë të mathë në rritin e sigurisë rrugore. Përdorimi sinjale në Shqipëri është më shumë se 50% e qytetarëve nuk i përdorin fare. Dhe vetë me gjuhë komunikimi, mi disë dy drejtus të mjetëve janë për pikërisht sinjalet që në përdorin, qoftë për të ikin nga majta e djata e të tjerë. Në Shqipëri kjo nuk është fara si kulturë, sepse në vëndet e bashkimit e Europian, nëse një drejtus mjeti do në dushoj kërsin, a i mjafton të habi sinjalin dhe a i që është mbrapa ti, do të rëgulloj gjithmon shpeci për këto dhe ndërpreri. Ndërsa, në Shqipëri, nëse një drejtus mjeti është duke e cërë në kërsin e shpecis dhe për balet e me një ndërpre rrugë, pa informuar mbi ndushim në kursis që drejtusi para do bëj. Dhe shpesher ka pasu aksidente që ka qenë godite nga mbrapa dhe i takon fajk tit që ja i ka ndërpre rrugë në dhe kjo është për taru të keqë. Shqipëria ka problematike sepse është kokëforcije dhe kokëforcije duhet në shkua me masë administrative maksimale që dhe dhe i mëndës. Gjithashtu, në rrugët interurbane, shikojmë që gjithë dritus të emjetëve pozicionohen në korsirën e krautu majtë dhe a i, ose a jo e kryen të gjithë interurbane rrugës, vetëm duke pozicionohen në korsirën e krautu majtë. Ku, në një 121 i kodi rrugorë, thotë që të gjitha mjetët duhet të pozicionohen në kranë e djatë e kara gjatës. Që do thotë, kërësia shpecis duhet të rëgjithmonë bosh. E lirë, po. E lirë. Në kohën që kërën parkalimin, duke hapsin një alim, kërën parkalimin duhet të pozicionohen. Nërsa që për kjo nuk ndohë fare. Dhe shpesher... Parkalimin nga kralë kundër gjithë. Parkalimin nga gjithmonë nga djatha, shpesher bënë nervozën dhe sa më nervozë të bënë gjithë Qoftë, kalëm të këtë pjesa e njohjës e sinjalizimeve, kjo është dishka masive, kjo është dishka masive, sepse shpesher aksidentet pra një kryzimi, apo aksidentet pra një rrëthrotullimi, nuk njohim për parësin, shkojnë edhe zihe mund të quajmë, ose blokojnë trafikun, presin policin, imagino që farë dëmi i shkaktoj. Në vëndë e bashkimit dhe Europian, sepse edhe grupet e interesit, kompanit dhe sigurimit këtu luin, ose mund të quem, kanë praktika të gabuara. Sepse në vëndë e bashkimit dhe Europian, në mëndë që kemi një aksident me dëme materiale, një fërkim ose një ngodite nga brabe që është vërtet dëme material, okej, bëhen fotot dhe lirot automatikisht rruga. Ndërsa, në Shqipëri, presim policinë e shtetit, vej policia e shtetit, të zidi halët, konfliktet, imaginosave të trafiku, imaginot qëfar kosë o shka kjo për gjithë qytetarët. Dhe duhet nërshoj, duhet nërshoj në kohë në kompanit e sigurimit duhet majmë shumë përgjithsi. Kompanit e sigurimit në Shqipëri duen që policia shtetit të shurbej atyre dhe ata tjenë në kushtë të komode. Në vëndë e bashkimit e Europian, kompanit e sigurimit kanë oficere dhe vetë, ose ndryshe oficere dhe vetë për vlerësimin e dëmëve apo edhe për për konstatimin e shkele të rëgullu, rëgullu, po pa dyshim paguajnë, por në Shqipëri, në Shqipëri, në Shqipëri, nëse një dritus mjeti, që është përfshirë me një dritus tjetë mjeti, nuk e zgjithë kushe ka fajnë, pasit shkoj policia më basë një orë, dhe imagino trafikur në rogu në të rubanë, kërë sore të rëndë durus, sa shkonë, në? Nërsa, në vëndë e bashkimit e Europian, shkonë direkt oficeri i kompanisë të sigurimeve të zilë zgjithë në shkaktarin Por në Shqipëri kjo do të nëshoj, do të pun, pa dyshim, do të vullnet, me organe të lisë batuse, që të kemi një silësi sa më të mirë. Dhe unë po të falenderoj që ure pjesët e bisedës tonë dhe për këshila gjithashtu pun të mbarë. Falenderoj për ftesën.